वेलकम स्टूडेंट्स जे ई मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आनलाइन अप्लीकेशन रिजिस्ट्रेशन प्रासेस स्टेप बै स्टेप क्लारी वीडियो स्कीपयक एंड वर की चूँगी एट मिस्टेक्स लेकिन मे अकेशन सबी इयर अप्लीकेशन प्रासेस न्यूगा उबी स्कीक एंड वर की चूँगी प्रती ओक डीटेल सैट लिंक डिस्क्रिपन इतना सैट ओपन चीन तरह लेटेस्ट न्यूस कदा मेरे मे मोबाइल अप्लीकेशन सब ये प्राब्लम उड़ू जेई रिजिस्ट्रेस ओपन क्लिक कदा दीन पैन क्लिक मन को त्री इंपारटे स्टेप उ फस्ट वन वी अल्लाई फर् आनल रिजिस्ट्रेस फस्ट टाइम अप्लाई स्टूडेंट रिजिस्ट्रेस चयांटी तरह फिर आनल अप्लीकेशन फाम थर्ड स्टेप डाक्युमेंट सब सो इन मैं न्यू रिजिस्ट्रेस न्यू कैंडेट रिजिस्ट्रेस क्ली कैंडेट रिजिस्ट्रेस तरह मल्ल गैप अप्लीकेशन फाम फिंटे इक डैरक्ट इधंक ओपन चेयर रिजिस्टर्ड कैंडेट लागन कदा इक लागि सरपोमी आटोमेट मल्ल प्रासे कंटू चयु सो इन मन न्यू कैंडेट रिजिस्ट्रेस पैन क्ली फी अमौंट डीटेल वस्ताई इनफर्मेस बुलेटिन उवाले डोनको इक फी अमौंट डीटेल उ अभी वन बै वन वेरीफाई चुस्की एवर फी अमौंट पे चेयरने अभी डीटेल चूसक तरह डोन स्क्रोल ऐ हाव डन द इनफर्मेस बुलेटिन चक्स उ क्ली क्ली प्रासे पैन क्ली क्ली तरह इकड़े मन को न्यू सैलक्टेस आपशन अ डिजी लाकर् अकोट लेदा फस्ट टू आपशन तरह अकाडमिक बैंक आफ् क्रेडिट उ लेवा सो मे असल तेजे जस्ट आधार कार्ड उ कदा आधार कार्ड पैन क्ली आधार तो एनरोल सरपोमी इनके डिजी लाकर् अकोटे डिजी लाकर् अकोट कंटिव सो इन नीन सिंपल प्रासे आधार कार्ड तो चुप्तना ई हाव आधार एनरोलमेंट नंबर सो आधार तो लागन चेयर आधार कार्ड नंबर एंटर से एंटर चीन तरह क्लीक हिहर टू प्रासे कदा दीन पैन क्ली नैक्स्ट मल्ल आपशन वस्ताई आधार कार्ड डीटेल षेरा चेरा षेर चेयरानी आधार अथंटिकेसन इवाना की ऐक्सप्टा लेदा ले आधार कार्ड लेदा इवन मन को अवसर जस्ट आधार अथंटिकेसन इच्छे सरपोमी डैरेक्ट ई विश् टू षेर मई आधार अथंटिकेसन अनेंटर से आधार कार्ड नंबर डिस्प्ले वे मल्ल क्लीक प्रासे पैन क्ली सो इन मीयुक्त पर्सनल डीटेल कैंडेट ने टेन्त क्लास सर्टिफिकेट तो नेम एलाो ऐस अला एंटर से फादर गार्डियन नेम मदर नेम मीयुक्त डेट आफ बर्थ जेडर् मेल फीमेल नैक्स्ट ईडेटी टाइप इदे चला इंपारटे ईडेटी टाइप अटे चाल मंद स्टूडेंट इकड़ा चेयर चूस्टर एलक्षन कार्ड उ पैन कार्ड उ पास उड़कुक रेषन कार्ड फोटो उंटे अभी एंटर चेयचु लेदे क्लास ट्वे अडम कार्ड इश्यूड बै द बोर्ड अंत इंटर्मीडियट सैकंड इयर एग्जामे हाल टिकेट अदा उ पासबुक् बैंक पासबुक् एंटर चेयचु लेनी अदर वालिड गवर्नमेंट ईडेटी वित् फोटोग्राफ एना ईडी कार्ड अंत नैक्स्ट इकोर ईडेट कार्ड एना वालिडी सो इक डैरेक्ट मल्ल आधार कार्ड नंबर एंटर से एवी लेकिन आधार कार्ड एंटर से सरपोमी आधार कार्ड नंबर एंटर से नैक्स्ट प्रजेंट अड्रस प्रजेंट अड्रस चेजे प्रजेंट अड्रस वेरे एंटर चयी पर्मेट अड्रस वेरे एंटर चयी रे अड्रस कट सेम ऐस प्रजेंट अड्र सैलक्टेको नैक्स्ट पासवर्ड जनरेटी पासवर्ड चाल इंपारटे मेरीका कंप्लीट रिजल्ट वे कौन जॉन अंतर इदे कंटिव अबी पासवर्ड करेक्ट क्रियेटी गुर्तपेको मर्चिपक नैक्स्ट सूरी क्वेश्चन सैलक्टेको आंसर एंटर से इंदो सूरी पिन्न आपशन कदा नंबर एंटर से सब क्ली डीटेल एंटर से सब क्ली डीटेल मल्ल डिस्प्ले अवता है और सारी करेक्ट डीटेल एंटर से लेदा चूसक चूसक तरह इकड़ प्रती डीटेल चक्बाक्स इविंदी 
నేమ్ అన్నీ క్లిక్ చేసేయండి జెండర్ మదర్ నేమ్ అడ్రస్ మొబైల్ నెంబర్ చెక్ బాక్స్ ఉన్నాయి కదా అన్ని డీటెయిల్స్ కరెక్ట్గా ఇచ్చాను అనేది అన్నీ క్లిక్ చేసేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత కింది స్క్రోల్ చేసి ఐ అగ్రి పైన క్లిక్ చేసేయండి మీకు ఒకవేళ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయనుకుంటే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లేదు అనుకుంటే సబ్మిట్ అండ్ సెండ్ ఓటీపీ పైన క్లిక్ చేసేయండి డైరెక్ట్గా ఎస్ అని క్లిక్ చేయండి ఓటీపీ వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఓటీపీ మీ మెయిల్ ఐడికి వస్తుంది మెసేజ్ మొబైల్కి కూడా వస్తుంది డైరెక్ట్గా మొబైల్కి రాలేదనుకుంటే మెయిల్లో చెక్ చేయండి వచ్చేస్తుంది ఓటీపీ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి వెరిఫై పైన క్లిక్ చేసేయండి సో మీరు వెరిఫై పైన క్లిక్ చేయగానే ఇలా మీకు డిస్ప్లే వచ్చేసి మీ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ అయింది అనేది మీకు పాపప్ మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది ఇలా మీకు పాపప్ మెసేజ్ వస్తేనే మీ అప్లికేషన్ వెరిఫై అయినట్టు డైరెక్ట్గా ఇంకా మీరు ఓకే అని క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్కి అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మీ యొక్క డీటెయిల్స్ మీ అప్లికేషన్ నెంబర్ మీ యొక్క పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి మీరు ఇప్పుడు లాగిన్ చేస్తే డైరెక్ట్గా సెకండ్ స్టెప్ స్టార్ట్ అవుతుంది అప్లికేషన్ నెంబర్ మీ మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ వస్తుంది అందులో చెక్ చేయండి డైరెక్ట్గా అన్ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ పైన క్లిక్ చేసేయండి లాగిన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇలా డిస్ప్లేలో రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అనే ఆప్షన్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇన్కంప్లీట్ ఫీ పేమెంట్ ఇన్కంప్లీట్ అని ఉంది కదా నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే కంప్లీట్ చేయాలి దీనికోసం మీరు కిందికి స్కోల్ చేస్తే కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేసేయండి మళ్ళీ మీ బేసిక్ డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే రావడంతో పాటు మిగిలిన డీటెయిల్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడే కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వల్ ఆర్ అపియరింగ్ ఏ స్టేట్ మీరు స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు స్టూడెంట్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ తెలంగాణ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కేటగిరీ జనరల్ కేటగిరీ మీ యొక్క బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇంకా ఆర్ యూ డయాబెటిక్ పీడబ్ల్యూడి స్టూడెంట్సా ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ ఫ్యామిలీ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ తర్వాత మీడియం ఆఫ్ స్కూలింగ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అన్ని డీటెయిల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్యాప్చర్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసేసి మళ్ళీ ఐ అగ్రి పైన క్లిక్ చేసి డౌన్ స్కోల్ చేసి సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి మీరు ఒకవేళ పీడబ్ల్యూడి స్టూడెంట్స్ అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉందా ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే లెస్ ఉందా లేదు నో అయితే నో సెలెక్ట్ చేసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ పీడబ్ల్యూడి స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు రూరల్ అర్బన్ ఏరియాస్ అంటే మీకు ఒకవేళ తెలియకపోతే మీ పేరెంట్స్ అడగండి మీరు ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ అనేది రూరల్ అర్బన్ అని చెప్తారు డైరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి హైదరాబాద్ అర్బన్ ఏరియా కింద వస్తుంది యాన్యువల్ ఇన్కమ్ కూడా కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే యాన్యువల్ ఇన్కమ్ బేస్ చేసుకొని మీకు ఫీ అమౌంట్ వేవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మోడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతే ప్రిపేర్ అయ్యానని చెప్పండి లేకుంటే లేదు దీనివల్ల ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అయితే ఏమి ఉండదు మీరు నెక్స్ట్ మీకు మీడియం ఆఫ్ స్కూలింగ్ ఇన్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్లో మీ యొక్క లాంగ్వేజ్ ఏంటి మీడియం ఇంగ్లీషా తెలుగా ఫ్రెంచా జర్మనా అందరు స్టూడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఉన్నారు లేదంటే తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ తెలుగు అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సరిపోతుంది సేవ్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇలా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్ అని పాప మెసేజ్ వస్తుంది ఓకే పైన క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారు ఎటువంటి మిస్టేక్ చేయకండి కూల్గా అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయండి క్వశ్చన్ పేపర్ మీడియం క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు ఏ మీడియంలో ఉండాలి తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఏమేమి రాసేయాలనుకుంటున్నారు బీ ప్లానింగ్ బీఆర్ బీఈ బీటెక్ కామన్గా అందరు స్టూడెంట్స్ బీఈ బీటెక్ అంటారు కాబట్టి బీఈ బీటెక్ ఒకవేళ మీరు టూ పేపర్స్ రాయాలనుకుంటే త్రీ పేపర్స్ రాయాలనుకుంటే బీఆర్ బీ ప్లానింగ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మీరు ఇప్పుడు సెషన్ వన్ ఎగ్జామ్ ఒకటే రాస్తారా సెషన్ వన్ అండ్ సెషన్ టూ కూడా రాస్తారా అని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మీరు సెషన్ వన్ అని సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ సెషన్ టూ టైంలో నేను సెలెక్ట్ చేయలేదు కదా నాకు ఆప్షన్ ఇస్తారంటే నో ప్రాబ్లం ఇస్తారు కామన్గా అందరు సెషన్ వన్ సెషన్ టూ రాస్తారు కాబట్టి బోత్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫాదర్ యొక్క ఆక్యుపేషన్ మీ ఫాదర్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ మదర్ ఆక్యుపేషన్ మదర్ క్వాలిఫికేషన్ మదర్ కామన్గా హౌస్ వైఫ్ అయితే హౌస్ వైఫ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వాళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ
సెకండ్ చాయిస్ మళ్ళీ తెలంగాణలో నెక్స్ట్ మీకు నియర్ బై ఏమేమైతే ఉంటాయో వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఆటోమేటిక్గా మీకు నియర్ బై సెంటర్స్ అయితే రావడానికి ఛాన్స్ ఉందని చెప్తూ ఈసారి ఆల్రెడీ చెప్పారు కాబట్టి మీకు ఏ సెంటర్స్ అయితే ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటాయి ఏవి నియర్ బై ఉంటాయి అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని సెంటర్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి డీటెయిల్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయగానే ఎగ్జామ్ డీటెయిల్స్ సేవ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చేస్తుంది పాపం మెసేజ్ మళ్ళీ ఓకే పైన క్లిక్ చేయండి మీకు మళ్ళీ డిస్ప్లే వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు మీ యొక్క టెన్త్ క్లాస్ డీటెయిల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది క్వాలిఫై ఎగ్జామినేషన్ టెన్త్ క్లాస్ సంబంధించి టెన్త్ క్లాస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ పాస్ టైప్ పాస్డ్ ఆర్ ఫెయిల్ ఇయర్ ఆఫ్ అపియరింగ్ మీరు ఏ ఇయర్లో పాస్ అయ్యారు టెన్త్ క్లాస్ స్కూల్ టైప్ అర్బన్ ఆర్ రూరల్ ఆ సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ స్కూల్ టైప్ గవర్నమెంటా ఏకలవ్య స్కూల్సా మోడల్ స్కూల్సా నవోదయ స్కూల్సా ఏదైతే అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ప్రైవేట్ అయితే ప్రైవేట్ స్టేటు మీరు మళ్ళీ ఏ స్టేట్ అయితే ఆ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి స్కూల్ డీటెయిల్స్ కూడా కంప్లీట్గా మీ స్కూలింగ్ ఎక్కడ చేశారనే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇంకా డిస్టిక్ స్కూల్ బోర్డ్ ఇప్పుడు మనకు స్కూల్ బోర్డ్ అంటే ఏపీ స్కూల్ సొసైటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓపెన్ స్కూల్ అయితే ఓపెన్ ఇంటర్మీడియట్ రెగ్యులర్ అయితే రెగ్యులర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ రెగ్యులర్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ సెకండరీ బోర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఓపెన్ అయితే ఓపెన్ తెలంగాణ అయితే తెలంగాణ ఓపెన్ ఇంటర్మీడియట్ సారీ ఓపెన్ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ లేదు అంటే డైరెక్ట్గా బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ నేమ్స్ మీ యొక్క స్కూల్ డీటెయిల్స్ కంప్లీట్గా స్కూల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి స్కూల్ యొక్క అడ్రస్ ఎంటర్ చేయండి పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేయండి రోల్ నెంబర్ యాజ్ పర్ ద టెన్త్ సర్టిఫికెట్లో మీ యొక్క టెన్త్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ మీ రోల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా రోల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి టెన్త్ క్లాస్ మెమోలో కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ రిజల్ట్స్ మోడ్ రిజల్ట్స్ మోడ్ అనేది మీరు పర్సంటేజ్ సీజీపీ అయినా పర్సంటేజ్ ఉంటే పర్సంటేజ్ సీజీపీ ఉంటే సీజీపీ సెలెక్ట్ చేయాలి సీజీపీ ఉంటే డైరెక్ట్గా మార్క్స్ గ్రేడ్ మ్యాక్సిమం గ్రేడ్ పాయింట్స్ మీకు వచ్చిన గ్రేడ్ పాయింట్స్ అన్ని కంప్లీటివ్ పర్సంటేజ్ అనేది డిస్ప్లే చేయండి ఇక్కడ కమ్యూనేటివ్ పర్సంటేజ్ అంటే మీకు సీజీపీఏ ఎంత అయితే వస్తుందో ఆ సీజీపీఏని నైన్ పాయింట్ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఇప్పుడు సీజీపీఏ టెన్ అనుకోండి టెన్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేసి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సీజీపీఏ ఉందనుకోండి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేసేసి సీజీపీఏ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సీజీపీఏ టు పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేషన్ ఇది ఫామ్లా మీ యొక్క సీజీపీఏ ఇంటూ నెక్స్ట్ సేమ్ యాజ్ చీజ్గా ఇంకా మీరు ట్వెల్త్ క్లాస్ ఐ మీన్ ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇందులో కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే మనకి ఇప్పుడు స్టేట్ బోర్డు స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక మీకు ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ప్రీ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ కండక్టెడ్ బై రికగ్నైజ్డ్ బోర్డ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వల్ అంటే సర్టిఫికెట్ స్టేట్ బోర్డ్ కండక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి పాస్ టైప్ అపియరింగ్ మీరు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అయితేనేమో పాస్ అని క్లిక్ చేయండి ఈ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఎగ్జామ్ రాయబోయే స్టూడెంట్స్ అయితే అపియరింగ్ అని రాయండి సరిపోతుంది ఇయర్ ఆఫ్ అపియరింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ సేమ్ మళ్ళీ మీ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ స్కూల్ టైపు స్కూల్ లొకేషన్ ఎగ్జామినేషన్ మళ్ళీ సేమ్ మీ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసేసి క్యాప్చర్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఆ ఎగ్జిట్ పైన క్లిక్ చేసి సేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు మీ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ సక్సెస్ఫుల్గా సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది టెన్త్ క్లాస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి మళ్ళీ ఓకే పైన క్లిక్ చేసేయండి ఇక్కడ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్విన్ బ్రదర్స్ ఆర్ ట్విన్ సిస్టర్స్ ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండడానికి ఈ ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు ట్విన్ బ్రదర్స్ ట్విన్ సిస్టర్స్ వల్ల ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి మీరు ట్విన్ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ అయితే కనుక ఎస్ లేదంటే నోన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి నోన్ సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ సేవ్ నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే మీ డాటా సేవ్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చేస్తుంది ఓకే పైన క్లిక్ చేసేయండి ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ పేరెంట్ ఆర్ గార్డియన్ మీ యొక్క ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎగ్జామినేషన్ స
మెయిల్ ఐడి ఏదైతే మీ గార్డియన్గా మెయిల్ ఐడి ఇస్తారో ఆ మెయిల్ ఐడి కూడా ఓటీపీ వస్తుంది ఇక్కడ టూ ఓటీపీస్ కంపల్సరీగా ఎంటర్ చేయాలి కాబట్టి ఒకవేళ మీకు ఫాదర్ మదర్కి మెయిల్ ఐడి లేకపోతే న్యూగా ఒక మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకొని ఇవ్వ ఇవ్వండి అప్పుడు ఓటీపీ వస్తుంది అలాగే మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసే టైంలో కంపల్సరీగా మీ ఫాదర్ మదర్ ఎవరిదైతే నెంబర్ ఇస్తున్నారో ఆ నెంబర్ మీ దగ్గర కంపల్సరీగా ఉండేలా చూసుకోండి మళ్ళీ ఇక్కడ టెన్ మినిట్స్ లోపు ఓటీపీ ఎంటర్ చేయాలి ఎక్స్పైర్ అయిపోతే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది ఓటీపీస్ ఎంటర్ చేసి వెరిఫై నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేయండి వెరిఫై అవ్వగానే మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేసేయండి ఇప్పుడు మీరు మీ యొక్క ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫోటో జస్ట్ మీకు పాస్పోర్ట్ ఫోటో ఉన్న మీ మొబైల్లో పిక్ తీసుకోండి లేదంటే నార్మల్గా వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ ఉన్న ఏదైనా సరే మీరు జస్ట్ ఇప్పుడు నిల్చొని ఒక పిక్ తీసుకొని దాన్ని అప్లోడ్ చేయండి సిగ్నేచర్ వైట్ పేపర్ మీద సిగ్నేచర్ చేసి ఆ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయండి ఇక్కడ ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం సైజ్ వచ్చి ఫోటోకి టూ హండ్రెడ్ కేబీ ఉండాలి మీకు ఒకవేళ టూ హండ్రెడ్ కేబీ కన్నా ఎక్కువ సైజ్ ఉంటే గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఫోటో సైజ్ రెడ్యూస్డ్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ కేబీ ఎంటర్ చేయండి డైరెక్ట్ టూ హండ్రెడ్ కేబీ లోపు రెడ్యూస్ చేసిన ఫోటో వచ్చేస్తుంది సేమ్ సిగ్నేచర్ కూడా అలానే వచ్చేస్తుంది వచ్చిన ఫైల్ అప్లోడ్ చేయండి ఇప్పుడు మీ ఇమేజ్ అండ్ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసేసి మీ అప్లికేషన్ డిస్ప్లే వస్తుంది సో అప్లికేషన్ కరెక్ట్గా చూసేసుకొని ఫైనల్ సబ్మిషన్కి క్లిక్ చేసేయండి ఆ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫీ పేమెంట్ ఆప్షన్ వస్తుంది మొబైల్ వెరిఫికేషన్ తర్వాత ఫీ పేమెంట్ మీకు ఏదైతే ఉందో మీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ యూజ్ చేసుకొని థర్డ్ స్టెప్ ఫీ పేమెంట్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫీ పేమెంట్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఇంకా మీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయినట్టే ఇలా మీ యొక్క అప్లికేషన్ అయితే సబ్మిట్ చేయండి మీకు ఈ ప్రాసెస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లలో మెన్షన్ చేయండి థ్యాంక్